mă folosiți. Nu în cazul orbilor, care nu văd, cum pot să integreze aceste metode dacă ei nu pot să pornească de la sine? Eu mă, adică eu pornesc de la mine, care văd o, o singură parte. Deci eu nu am putut să văd nasul decât într-o singură direcție. Dacă vreau să-l văd și din cealaltă parte, trebuia să închid ochiul și ne vedem foarte pare din partea asta la Dar nu se creează o imagine din ambele părți. Și mă gândesc la orbi. Cum, cum pot ei, că și ei au deci, facultăți deosebite, extrasensoriale, practic, ne lipsindu-le văzul, ei da, dezvolt alte simțuri. Da, este corect. Și atunci ei cum este integrează corect. toate aceste metode dacă nu pot să înțeleagă ce Nu e vorba de a integra aceste metode, pentru că nimeni nu are cum să integreze chiar așa spontan deodată aceste metode. Așa cum dumneavoastră n-ați făcut-o până acum și nu erați orbi, dar având toate înzestrările, Începeți să le faceți de acum. Este ca și cum mai pune căruța înaintea cailor. Deci, trebuie să ajungi să poți cunoști anumite metode. Este evident că nu aș avea nimic împotrivă să fie aici un nevăzător din naștere pentru a lucra. Dar, categoric, vom avea grijă să nu recomandăm aceste tehnici pentru a rămâne frustrat de coloristica nu minunată. Nu puțin frustrat. Adică nu e o cazul, de frustrat, nu e cazul. Eu Poate pot. cu altă ocazie o să vorbim despre creșterea acuității senzoriale, vizuale. Sunt modalități pe care poate am putea împreună cu un grup să le exersăm după o lucrare care este celebră și pe care vă o recomand. Se cheamă îmbunătățirea vederii fără ochelari, ale lui William Bates, care a fost un medic celebru, de fapt, apoi discipolii săi medici au continuat metoda, el a ajuns la concluzia că pot fi remediate defecte grave, de afecțiuni grave ale ochilor, numai că se propune exersarea și cultivarea din nou a simțului vizual, pornind de la metode simple, fizice, mergând până la procesul acesta al creșterii viziunii interioare. Deci, ne cerem scuze, Bianca, Ce pentru că vreau? continuăm să extindem puțin metoda, dar nu avem cum să o facem. Este vorba de un mecanism și aici asigur că a integrat chiar această perspectivă a lucra cu, cu ca și cum am face acest lucru, s-ar putea constitui într-un program de reeducare, oarecum de sus în jos, a simțului vizual. Pentru că vă reamintesc ceea ce știți și pe care l-a afirmat și în prezența altora. Atitudinea de a vrea să vezi creează aptitudinea de a vedea. Mai pe scurt, atitudinea creează aptitudine. Funcția creează organul. Deci, a exersa funcția vederii va duce, nu? La obținerea unei aptitudini funcționale a vederii. Pornim de sus în jos. Deci, funcția este o manifestare a ceea ce există deja. Într-o stare mai atrofiată, existând un handicap, totuși, noi acționăm printr-un fel de determinare, sigur, mentală superioară, în a corecta ceea ce s-a tradus până la urmă în fizic. Deci este vorba de a începe să vedem corect și drept în mintea noastră, pentru ca ulterior să înțelegem că de acum avem create premisele spre a vedea corect și drept și în planul fizic. Dacă am schimba acest raport, ne-am propune foarte mult să creștem mult, practic, capacitate, discernământ, de viziune, am antrenat mintea, am cultivat simțul mental interior, ca apoi, gradat, să existe cumva și în fizic o prelungere a acestei minți care transformă în, în subiectul văzător, care nu se oprește la handicapul fizic. Dacă orbii din naștere s-ar fi oprit la handicapul fizic, viața lor poate că ar fost foarte grea. Dar vedem multe exemple de relocare a percepțiilor lor și sunt poate chiar unii foarte înzestrați cu un anumit gen de clar viziune care îi ajută să se orienteze. Au o memorie prodigioasă, da? O viziune spațială extraordinară, simțul tactil foarte mult dezvoltat până la 
aș putea spune, paranormal în această perspectivă. Deci, haideți să vedem privind din această perspectivă. Când omul își dezvoltă foarte mult minte, îl mai interesează pe... Adesea noi ne lamentăm, spunem, vai săracul lor. Dar să știți că unii orbi sunt chiar foarte mulțumiți în, între ghilimele. Dacă ar avea o minte orientată și chiar o orientare spirituală, ei nu ar face caz de handicapuri. Pentru că ar descoperi dimensiunea spațiului conștiinței poate chiar mai ușor. Vedeți, noi ne punem vremea să reeducăm, să reformăm. Ei din naștere nu mai au condiționare. Practic. Nu se mai atașează prin identificare. Simțul văzului, reamintiți-vă, prea 70% din contactul cu exterior. Și au scăpat, dragii mei, de influența aceasta în care mintea se lasă dusă, condusă. Da? Au scăpat. Și bun. Ar putea să se creeze premisele unei cunoaștere directe, nemișlocite. Printr-o extensie. Printr-o prelungire, dar de asta dată reală a conștiințelor mentale. Priviți-l pe Andreea Bocelii când cântă. Vedeți un asta vreo suferință pe chipul lui? Acolo este extaz, este încântare. Pri- îl priviți și ați asculta și v-ați uita la chipul acelui om. Pentru că acolo este cântecul. Nu vine din frustrare cântecul său. Acel om avea ceva de spus lumii. Era un dar al său. Cu sau fără ochi, cu sau fără alte organe. El era cel care este. Deci, se poate să facem o translație. Se poate să nu rămânem atât de mult în umbra simțurilor care ne fac să ne simțim mereu și mereu handicapați. Și a considera că nu avem toate resursele acum. E un mod de a ne simți iarăși tensionați, frustrați, că nu putem să acționăm corespunzător. Nu. Important este să înțelegem un mecanism. Apoi să acționăm. Cum putem fiecare dintre noi? Atenție! Cum putem fiecare dintre noi? Nu prin negare, nu prin supărare, nu prin frustrare, nu prin stres. Ce ar fi fost dacă am fi găsit în Scripturi la Dumnezeu ajung toți cei care au toate simțurile? Ceilalți? Afară. S-au făcut și bani cu cine intră în rai și cine nu intră în rai. Deci, nu? nu găsim nicăieri aceste nu găsim. Sigur, o condiție a unui om sănătos, cu o minte sănătoasă, într-un trup corespunzător, cu o anumită deschidere, sunt condiții favorabile. Dar, dincolo de aceasta, o continuă transformare a ființei noastre cază premisele atingerii unor rezultate. Și vă spun, nu vă este teamă. Luați lucrurile așa cum sunt, din starea în care suntem. Și vom acționa corespunzător continuând să persistăm într-un anumit gen de... Chiar una dintre aceste metode este chiar și stravismul convergent despre care vă spun. Una dintre metodele de corectare a privirii este chiar stravismul convergent. Sigur, realizat într-un anume mod, la o anumită etapă a antrenamentului <coughs> respectiv. Și să nu uităm că simțul vizual își extrage propria sa energie, propria luminozitate din, din așa. Deci, într-un etapă. 